నమస్తే రచిత గారు నమస్తే ఉష చాలా మంది ఆడపిల్లలు మీ వీడియో చూసిన తర్వాత పెట్టిన కామెంట్సే నేను చదివాను అందులో ఒక కామెంట్ ఫ్రెండ్షిప్ లో మోసాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి డే ఎన్నైనా భరించగలమేమో కానీ నమ్మిన వాళ్ళు మోసం చేశారు అంటే అందులో ఫ్రెండ్ మోసం చేసింది హైడ్ చేసింది అంటే తీసుకోలేము ఆ పెయిన్ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటారు ఇప్పుడున్న ఈ జనరేషన్ ఆడపిల్లలకి ఫ్రెండ్షిప్ వాల్యూని ఎలా తెలియచేయొచ్చు అంటారు తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ ఇప్పుడు నేను ఏ యాంగిల్ నుంచి చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ మోసపూరితమైన ఈ ఏదైతే ఫ్రెండ్షిప్ ఉందో నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ ఎవరైతే మోసపోయే వాళ్ళది తప్ప మోసం చేసే వాళ్ళది తప్ప అనే ఆలోచించే ముందు ఫ్రెండ్షిప్కి ఒక అద్భుతమైన అందమైన భావన ఉంది స్టార్టింగ్ తోటి ఒక అద్భుతమైన నాకు ఎప్పుడు చాలా ఫేవరెట్గా నచ్చేది ఒకటి చెప్తాను బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిది ఒక వీడియో చూశాను నేను చిన్న ఇన్స్టా కట్లో ఎక్కడో ఆయన చెప్పారు ఫ్రెండ్షిప్ చేసే ముందు ఆలోచించాలి నీ గురించి ఎదుటి వాళ్ళ గురించి ఒక్కసారి చేసిన తర్వాత అది దాంపత్యమే అంటే వీలైతే ఒకసారి ఫ్రెండ్షిప్ చేశాక వాళ్ళల్లో ఉన్న కొన్ని విషయాలు నచ్చవు మనలో ఉన్న విషయాలు కొన్ని వాళ్ళకి నచ్చవు వీలైతే అది హానికరమైనవే అయితే మార్చుకోవాలి లేని పక్షంలో భరించాలి అద్భుతంగా చేశాడు అంతేగాని వదులుకోకూడదు అని కానీ ఆ ఒక వర్డ్స్కి మనం కృష్ణుడు కుచేలుడిది అక్కడి నుంచి కట్ చేస్తే అలాంటి ఒక ఫ్రెండ్షిప్కి సంబంధించిన స్టోరీలు వినడం అనేది ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ఉష నమ్మక ద్రోహం మీరు పర్టికులర్గా గర్ల్ ఉమెన్కి సంబంధించి అడిగారు కాబట్టి ఆ మోసం అనేది అసలు ఎంత ఎక్కువగా జరుగుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మోడరేట్గా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ వాళ్ళని తీసుకుంటే కనుక భర్త ఒకవేళ చీటింగ్ చేసిన లేకపోతే ఇంకేదైనా తనను అబద్ధమాడిన తీసుకోగలుగుతున్నారు కానీ అదే నిన్ను ఎక్కువగా ఇష్టపడి లేకపోతే నువ్వు ఇద్దరు ఎక్కువగా షేర్ చేసుకుని ఎక్కువగా ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్లో గనక నమ్మక ద్రోహము తేనె బూసిన కత్తితోటి వెనకాల కౌగులిచ్చుకుంటూనే ధృతరాష్ట్ర కౌగిలి అంటారు వెనక ఒక కంజరుతో పొడవడం అనేది రెగ్యులర్గా చూస్తున్నాము తీసుకోలేరు అదే నీ భర్తతో వచ్చిన నీ అత్తగారితో వచ్చిన నీ ఆడపడుచుతో వచ్చిన నీకు ఎక్కడైతే నువ్వు చేసే వర్క్ ప్లేస్లో ఏమైనా వచ్చినా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నీ ఒక ఫ్రెండ్కి చెప్పడం జరుగుతుంది స్నేహితురాలు ఒక రకమైన ఒక మంచి స్నేహితురాలు దొరకడం అనేది చాలా అదృష్టం కానీ ఇప్పుడున్న కాలంలో మోసపూరితమైన చర్యలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి ఎలా జరుగుతున్నాయి అంటే నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను మీకు నా దగ్గరికి కౌన్సిలింగ్ వచ్చిన అమ్మాయి చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళింది ఆ అమ్మాయి స్టూడెంట్ ఇద్దరు ఎంత ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇంకా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షేర్ చేసుకుంటారు అంటే లాస్ట్కి అసలు డార్క్ సీక్రెట్స్ కూడా అమ్మాయిలకి ఉంటాయి కదా ఏదో చిన్నగా ఎవరితో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అబ్బా తెలుసో తెలియకో ఏదో ప్రతి ఒక్కటి సోల్ సిస్టర్స్ దే ఆర్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ అట్లాంటి షేర్ చేసుకున్నారు అంటే తనకు ఆ అమ్మాయికి తప్పించి ఆ సీక్రెట్స్ ఇంకా జీరో అన్నట్టు కానీ వన్ ఫైన్ డే తను కాలేజ్కి వెళ్ళంగానే ఇంకొక ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఆమెను టీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ అమ్మాయికి అసలు తీసుకోలేకపోతుంది తీసుకోలేకపోయి ఏంటి ఇలా ఎవరు షేర్ చేశారు అంటే నేను షేర్ చెయ్యలేదు వాళ్ళకి తెలుసు అనుకుంటా వాళ్ళు గెస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి తప్పించుకుందంట సవ్వాలి లేదు అంటే ఈమె వాళ్ళ అరౌండ్లో కూడా తిరగదు తిరుగుతూ ఆ గ్రూప్లో ఉంటే మైట్ బి ఒక రీజన్ అయి ఉంటుంది అలా కూడా తెలియదు ఇంకా అమ్మాయి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళింది కదా అంటే ఆమె ఆమె మనసులో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే వెళ్ళి గట్టిగా చంప పగలగొట్టే అరవాల ఏడవాల కోపం తెచ్చుకోవాల ప్రూవ్ చేయాల ఎన్నో అనుకుందంట కానీ ఒకటే మాట అనుకుంది ఎంత సమజ్దార్ అంటే ఇట్స్ వేస్ట్ she is not worth to fight she is not worth anipichi appointment iskon raavadam jarigindi usha asala amma yedustunte jeevithamlo konni lakshala veela kotlu pogottukunte kuda anta baadha raademo ra adi nenu naaku adi amma ante nannu pattukoni anta edisthe naaku konni things remind ayina endukante na life lo kuda ante స్టిల్ సి విఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనుషుల్ని నమ్మకపోతే ఎవరిని నమ్ముతామబ్బా మరి అందుకే అంటారు కదా నమ్మిన వాడిని మోసం చేయకపోతే నమ్మని వాడిని ఎలా చేస్తామబ్బా అని అటువైపు వాళ్ళకి కౌంటర్ వేస్తారు కానీ 
మరి ఈ విషయంలో ఏం చేయాలి మేడం అని అంటే మనకి వెళ్ళి కొట్లాడాలనిపిస్తుంది ఉష అంటే ఫైట్ చేసి గొడవ పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది కానీ గొడవ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే రెప్యుటేషన్ పోతుంది నీ ఫ్రెండ్ది నువ్వు ఒకప్పుడు నువ్వే కదా నమ్మి ఫ్రెండ్షిప్ చేసావు అంటే నీ సెలెక్షన్ రాంగ్ ఆ గొడవ పెట్టుకుంటే అనవసరంగా నువ్వు తగ్గడం జరుగుతుంది అట్లాంటి విలువ లేని మనుషులతోటి వ్యక్తిత్వం లేని మనుషులతోటి మనము గొడవ పెట్టుకోకూడదు ఒకటి చెయ్యాలి మరి ఇగ్నోర్ చేయాలా మేడం అంటే నో ఇగ్నోర్ చేసావనుకో ఇగ్నోర్ చేసిన దగ్గర నుండి సైకాలజీ ప్రకారం నీ మనసులోనే ఉండిపోతారు వాళ్ళు ఆ చర్య వాళ్ళని ఎప్పుడు నువ్వు బ్యాగేజ్ లాగా మోయడం జరుగుతుంది ఇగ్నోర్ చెయ్యొద్దు యు ఫర్ గివ్ దెమ్ బట్ డోంట్ ఫర్ గెట్ ఒకసారి మోసం చేస్తే మోస నువ్వు మోసగించబడితే అది ఎవరి తప్పు వాళ్ళ తప్పు కానీ అదే మనిషితో నువ్వు గనక మోసపోబడితే అది ఎవరి తప్పు నీ తప్పు సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా గాయం మాత్రం మారుతుందేమో కానీ మచ్చలు మాత్రం మారిపోవడం అనేది జరగదు కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ మోసపూరితమైన చర్యలకు పోయి ఎవరైతే ఆ విక్టిమ్ అవుతున్నారో వాళ్ళు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి ఒకలాంటి అంటే లైఫ్లో అదర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్యూటిఫుల్గా ఉన్న ఉష దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ ఎస్ మనకు తెలియకుండానే మన లైఫ్లోకి ఎంటర్ అవుతారు మోసపూరితమైన కత్తి పూసిన పట్టుకొని మన చుట్టూ తిరుగుతూ మన లైఫ్లో మనకు తెలియక ఏం చేస్తామంటే పర్సనల్స్ అన్నీ షేర్ చేయటం కానీ ఈ ఉన్న హస్బెండ్ లోపాలు కానీ లేకపోతే ఇంకేదో లోపాలు కానీ వీళ్ళకి ఏమన్నా అదర్ సరౌండింగ్స్లో ఇలా షేర్ చేస్తే అవన్నీ అడ్వాంటేజ్ అయిపోతాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేయము చెయ్యం కదా చెయ్యము ఎందుకంటే దోస్త్ కదా ఫ్రెండ్షిప్ కదా అలా చేస్తే ఏం చేస్తారంటే ఈ ఒక ఫైల్ ని పట్టుకొని గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంకొకటి ఏం ట్రాప్ చేస్తున్నారు తెలుసా ఈ మధ్య ఈ ఫ్రెండ్స్ తో పెట్టి ఆ సర్కిల్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయి ఈమెనే టార్గెట్ చేసి వాళ్ళకి దగ్గర అయిపోయి ఈమెన్ దూరం చేయడం అలా ఒక కొత్త పాత్రను పోషించి ఈ ఫ్రెండ్ ని వాళ్ళందరికి దూరం చేయటప్పటికి అందరికీ అన్ని అతిక తెలివితే అట్లా ఉండవు కదా ఉష ఏంటంటే పోయి కొట్లాడడము లేకపోతే అడగడము ప్రూవ్ చేయటము లేకపోతే వీళ్ళ వీళ్ళలాగా ఫోన్లు చేసి మస్కాలు కొట్టడము లేకపోతే అది అందరికీ రాదు కదా ఈ చీప్ ట్రిక్స్ ఇల్లు తిరుక్కుంటా ముచ్చట్లు పెట్టడము ఎంతసేపు ఇలాంటి బ్యాక్ బైటింగ్ బ్యాక్ బిచ్చింగ్ బ్యాక్ స్టాబింగ్ ఆలోచనలు ఉంటాయో వాళ్ళల్లో ఎప్పుడు హ్యాపీనెస్ ఉండదు అండ్ ఎవరినైతే మోసం చేస్తారో ఆ స్నేహితురాలని ఆ మోసం చేసిన వాళ్ళు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు అనుకుంటున్నావు ఉష ఎప్పుడెప్పుడైతే ఈ ఫ్రెండ్ ఎదురుగా కనిపిస్తుందో అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ లోపల ఒక గిల్టీ తోటి ఆ గిల్ట్ తోటి మరి నోరు మూసుకొని ఉంటారా అంటే ఉండరు ఇంకా ప్లే చేస్తుంటారు వాళ్ళకి ఎదురుగా ఆపోజిట్లో ఇంకా డామినేట్ చేస్తున్నట్టు వాళ్ళు బాగున్నట్టు ఇంకా ఓవర్ యాక్షన్ చేసుకుంటా అట్లా చేసి వీళ్ళను మానసికంగా సైకలాజికల్గా దెబ్బ కొట్టాలని ఇంకా ట్రై చేస్తూనే ఉంటారు దీన్ని నేను ఏ రకంగా పోట్రే చేయొచ్చు అంటే ఇది నమ్మక ద్రోహము విశ్వాసఘాతకము దీనికి ఎన్ని వందల పేర్లు పెట్టినా కూడా ఒక విషం పూసిన కత్తి అనే మాత్రం చెప్తాను అయితే మరి వాళ్లకు బుద్ధి చెప్పాలి అని అంటే మాత్రము ఖచ్చితంగా వాళ్ళని ఇగ్నోర్ చేయొద్దు కానీ వాళ్ళని ఎంత దూరం పెట్టాలో అంత దూరం పెట్టి ఇగ్నోర్ చెయ్యకుండా వాళ్ళతో నార్మల్గా ఉంటూ క్షమించేసి ఫర్గివ్ చేసేసి అసలు నీ ప్రజెన్స్ నీలాంటిది నీలాంటి స్నేహితురాలు నా లైఫ్లోంచి వెళ్ళిపోవడం ఎంత అదృష్టం రా బాబు అని అన్నట్టు నువ్వు గనక నీ బిహేవియర్ని నువ్వు ఈసారి ఎంచుకునే నీ ఫ్రెండ్స్ని ఎంతవరకు నమ్మాలి విశ్వాసం అనేది ఎంతవరకు చెయ్యాలి చెయ్యాలి విశ్వాసం అన్నంత పద్దము అమృతమైనది కానీ అది ఎంతవరకు మాత్రమే చెయ్యాలి అన్నంత వివేకం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈ కాలంలో ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో నీడ ఉంటుంది కదా నీడలో మన నీడ మనతోడే రాదు చీకట్లు అలాంటి ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్నాం కాబట్టి ఆ అందమైన స్నేహితురాళ్ళు ఆ అందమైనవన్నీ నాకు ఇప్పుడు కనిపించడం అనేది చాలా అరుదు ఎప్పుడు ఎందుకు చేస్తారు తెలుసా ఉష ఈ మోసం ఎప్పుడు వాళ్ళకంటే నీ దగ్గర ఏదో బాగుండుంటే నువ్వు చాలా సంతోషంగా ఉండుంటే నీ వ్యక్తిత్వం అయినా గొప్పదయ్యి ఉంటే లేదు నువ్వు అందంగా ఉండుంటే ఎన్నో తరహా అయిన థింగ్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ జలస్ ఆఫ్ యూ లేదు నీ దగ్గర నీ చుట్టూ పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఒక మంచి గ్రూప్తో ఉండుంటే దే వాంట్ టు స్నాచ్ అవే దట్ హ్యాపీనెస్ ఫ్రమ్ యూ 
they want to make you alone they are not happy that you are happy they are not happy that you have a good friends around you they are not happy that you have a excellent life they are not happy that you are smiling they are not happy they want to snatch away they want to like they want to steal that happiness ante vallallo oka psychosomatic a psychopath ane vallu undatam vallanu manamu select chesukodam anedi mana daurbhagyam mari enta varaku barinchali madam anante ha chinna chitka ki chestunnaru sit and discuss is this not right and oka sari discuss chesinappudu aa enti nene em anledu ane face ila petti ganaka cheptunnaru ante just delete they are not worth ఇఫ్ దే ఆర్ అట్ దట్ మూమెంట్ ఏ ఐఎమ్ సారీ నేను అట్లా అనుకోలేదు అని ఎక్కడో తెలియకుండా కొంతమంది చేస్తారు ఓవర్కమ్ అయ్యి ఆ ఎదుటి మనుషులు కొంచెం ఏదన్నా జుజుబి చేసి ఏదన్నా ట్రాప్ చేసి ముచ్చట్లు చెప్పించుకుంటున్నప్పుడు వీళ్ళు మర్చిపోయి అలా చెప్పేశారు అనుకుంటే మనం అడిగినప్పుడు రియలైజ్ అవ్వటం మన ఫ్రెండ్షిప్ని చూసినప్పుడు వచ్చేసి చెప్పడం నేను ఇలా మిస్టేక్ చేశాను సారీ రా అని ఇది చెయ్యకుండా నువ్వు అడిగినప్పుడు కూడా భరి తగించిన ఫేస్ పెట్టి భరి తగించిన చేష్టలతోటి గనక వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇలా చూపిస్తున్నారు అంటే మాత్రం ఇట్స్ టైమ్ టు పుష్ దెమ్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్ ఎగ్జిట్ టెక్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ యూ లేకపోతే గనక మన మనశ్శాంతిని మనమే చేయి చేతులు అలా కోల్పోవడం అనేది మాత్రం జరుగుతుంది ఈ విశ్వాస ఘాతకాన్ని అరికట్టాలి అని అంటే మాత్రము స్ట్రాంగ్ మైండ్ స్ట్రాంగ్ మనస్సు స్ట్రాంగ్ బిహేవియర్ని అలవాటు చేసుకోవడం ఈ కాలంలో అమ్మాయిలకు ఎంతైనా అవసరం నేను నా చుట్టుపక్కల్లో పర్సనల్గా నేను చాలాసార్లు అలాంటి ట్రాప్లో పడ్డాను ఉష బట్ యా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం కదా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడూ చెప్తుంటాను నాకు బుద్ధి రాదు అలా చీట్ చేసే వాళ్ళకి సిగ్గు రాదు అని ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు వైఫ్ హస్బెండ్ చెప్పిన అబద్ధాన్ని అయినా వాళ్ళు చేసే మిస్టేక్స్ని అయినా మర్చిపోయి ముందుకు రాగలుగుతుందేమో కానీ ఫ్రెండ్ అలా చేస్తే మాత్రం తీసుకోవడం చాలా కష్టంగానే ఉంటుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రచిత గారు బట్ ఎవరైతే ఆడపిల్లలు ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల మోసపోయి డిప్రెషన్ అని యాంగ్జైటీ అని పర్సనల్ లైఫ్ని కూడా పక్కన పెట్టేసేసి చాలా సందర్భాల్లో అలోన్ అయిపోతూ ఉంటుంటారు వాళ్ళకి ఇంకో థాట్ రాదు అటువంటి పిల్లలు ఎవరైనా సరే మన ఈ వీడియో చూసి మేము ఇది ఫేస్ చేస్తున్నాం వయసు ఏదైనా ఫ్రెండ్షిప్ అందరికీ ఉంటుంది కాబట్టి మేము దీని నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నాం అనే వాళ్ళకి మనం కౌన్సిలింగ్ చేసే అవకాశం ఉంటుందా అలాంటి వాళ్ళు దే కెన్ కమ్ ఫర్ అ కౌన్సిలింగ్ we have a psychology therapies um, to come over at the same time vaalla ketla buddhi cheppali manam etla manaku manamu mana manassunu sariddukovali sari pettukovali ane vision lo kuda manam counseling cheyadam jarugutundi they can contact on scrolling number thank you ma'am thank you so much thank you so much Shushan. so everyone sari ma ee video chusina tarata especially mem teeskune ee subject paina mem suffer avutunnamu మా జీవితంలో ఈ బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయి మేము బయటికి రాలేకపోతున్నాం ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాం ఎవరికి చెప్పుకోలేకపోతూ ఉన్నాం నమ్మిన వాళ్ళ వల్లే మాకు ఇది జరిగిందని ఎవరైతే సఫర్ అవుతూ ఉంటుంటారో మీ డీటెయిల్స్ చాలా గోప్యంగానే ఉంటుంటాయి కింద స్కూడుతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే రస్తా గారు ఖచ్చితంగా మీకు కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంట